Resulta que ahora la miserable esta es la invitada de honor de esta noche. ¿Qué? ¿Puede creerlo? Por Dios, pero, pero ¿qué le ha hecho esa mujercita? Le, le ha dado pusanga. ¿Le dijiste a Gonzalo sobre la, el papel que le encontraste? No, olvídate, ¿para qué? Si lo tiene embobado. Me dijo su nombre mientras le estaba besando. ¡No! Me acuerdo y se me dice todo. Pero a, mí, pero a mí también, y eso que no lo he besado, pero... Pero lo que tú me estás queriendo decir es que mientras te besaba y, y saboreabas los labios carnosos y le hacías cositas así, decía, Ana... Lorena. Ana, Ana. Lorena, cállate. Ana, Ana. Sí, Lorena, sí, cállate. Ay, perdón, perdón, este... Bueno, ¿y por qué no le enfrentas? Yo que tú lo arañaba, y lo arañaba mal, lo dejaba mal. Lorena, tú eres estúpida. ¿Para qué? ¿Para que me diga que le encanta, que la quiere? No, de ninguna manera. Yo lo voy a recuperar a mi manera. Tengo un plan para esta noche. Oye, y hablando de esta noche, cuéntame cómo van los avances. ¿Te puedes dar en algo? Bueno, está muy bien. Ya, ya vas a ver. ¿Solo te dieron 50 millones por el hotel de Singapur? La crisis casi acaba con todas esas inversiones. Patrick estaba desesperado. La lista. La mandé a tu correo. No la vi. Ah. Pero está bien. El hotel de Cancún. Tengo un comprador. Me lo dio Patrick como regalo de bodas. Lo sé, lo sé. Pero solo si vendemos esas acciones llegamos. Mira, el comprador está dispuesto a cerrar el trato hoy mismo. Podría haber otras opciones, pero eso toma tiempo. Y ahí podemos perder la opción de compra del consorcio Aragón. No, 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 eso no, eso no. Bloquea a cualquier persona que quiera comprar, ¿sí? De hecho. Diles a los del consorcio de Anselmo que queremos comprar. Así ganamos tiempo. Tenemos que conseguir el dinero como sea. Pusimos en venta las acciones ayer y ya tenemos comprador. Excelente. ¿Quiénes son? Es un consorcio grande. Tienen inversiones en Asia. Les gusta el estilo. ¿Consorcio de dónde? Son mexicanos. Ya puse a David a averiguar absolutamente todo, así que tranquilo. Yo creo que con esto, para arriba. Nos vamos para arriba. Te felicito, Gonzalo. Muy buen trabajo. Ay, qué raro, suena ocupado. Pero seguro están hablando, ¿no? Tranquila, no te van a contestar. En el hogar solo utilizan el teléfono para emergencias. Alguno de los piojos debe haberlo dejado descolgado. Seguro. Voy a volver a intentar. Ana, ya espérate. Ana. Ahorita llamas, espérate. Esto no es cabina telefónica. Está prohibido hablar en hora de trabajo. Y mucho menos en el teléfono de mi casa Disculpe, nadie me dijo, no sabía Bueno, pues ya lo sabes ahora Estás advertida Está bien, no se va a volver a repetir Permiso mm, Esta chica no entiende de sutilezas Ay, hijita, esta chica es un caso especial mm -hmm. ¿Y tú qué haces ahí parada? Muévete, por favor, quiero la casa impecable para esta noche Sí, señora, permiso Ah, espera Sube y dile a la señorita Majo que baje, quiero hablar con ella Sí, señora para que soy buena. Ay, caramba. No me vuelvas a hacer eso. No, no es gracioso. Ya, ¿qué cosa quieres? ¿Hacerme cariñitos? Ay, te saqué una cita con el estilista de moda que te va a dejar regia. Vas a quedar irreconocible. Gracias, Cucuchi, por decir que soy una defensión. Gracias, pero no. Un momento. Mira, yo no quiero perder la paciencia. Esta es mi fiesta de aniversario. Solamente te pido que estés presentable. No voy a ninguna parte Pues perdí la paciencia, ¿vas a ir o te hago cargar con el chofer? Soy mayor de edad, no me puedes obligar a hacer nada, tengo mis derechos Majo, Majo, darling Esta noche es una noche muy especial, querida No alteres a tu madre, ¿sí? Mira, hagamos una cosa Vienes con nosotras al estilista Y si no te gusta el peinado, te lavas la cabeza y ya está Pero yo estoy segura que vas a quedar linda ah, Caramba, qué ganas de fastidiar Un Dios momentito Dios. Se me acabó la paciencia. No, 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 no. Yo voy a donde me da la gana. Oye, Anselmo, eh, te quería pedir disculpas por lo que pasó hoy a la mañana, por lo que te dije. No, no tienes por qué pedir disculpas. Fue un incidente, ya pasó. ¿Mm? No tiene importancia. Sí, pero creo que me excedí. Te dije cosas que no debí decir y... Tú sabes que te admiro, te respeto. Y eso no va a cambiar. No quiero que por algo que dije nuestra relación cambie, para nada. No te preocupes, te repito No tiene importancia, para mí ese tema está cerrado Ok <risa> Ah, y te espero
pero iría en la fiesta. <risa> Nos vemos ahí. Te aseguro que estoy ahí. <risa> ok. ¿Te ayudo, señora? Llévala, por favor. No, vamos, no, vamos. Y a la señora con cuchillo. ¡Ah, auxilio! Sí. ¡No! ¡Vamos! vamos. ¡James! Dígame, señora. Por favor, ocúpate de la casa. Si cualquier emergencia me llamas al celular. Muy bien, permiso. Y tú, Ana, ven acá. Sí, señora. Mira, serás la invitada de mi marido esta noche. Pero eso no te va a dar derecho a tener una corona. Quiero que me limpies la casa hasta el último rincón, todo el día, ¿ok? No se preocupe, así va a ser. ¡Pita! La señora va a estar afuera muchas horas. Sí, no, es que tiene su fiestota así con toda la gente del bestseller. ¿Qué? <risa> ¡Del bestseller, pues! <risa> Ay, pero tú también estás invitada, pues perdóname. Uy, ese don Anselmo te quiere un montón. Sí, es bien bueno conmigo, ¿no? Sí, a ver, yo te dije que el don Anselmo era bien bueno. Quiero saber qué te regaló. Ya no hay tiempo que perder, me cubre. No, 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 espérate. ¿A dónde te vas? ¿A dónde me voy? Hablar con mi mamá, cubre. No, pero ¿y si la doña Veneno se entera? No se va a enterar, ya la escuchaste, voy a estar afuera muchas horas. Ya pues cubre, mi amiga, tengo que hablar con mi mamá. Ay, Anita, pero... Por favor. Ya, pero no te demores, a mira que si no me votan a mí también, te preocupes, te debota. Me voy a cambiar. Ya. 